எனக்கு சிகிச்சை அளிங்க என்னால் சுத்தமா முடியலன்னு முகிலன் கேட்ட போது கூட அதை மறுத்து திருச்சி மத்திய சிறையில அவர் அடைச்சிருக்காங்க இந்த அவசர முடிவு எதுக்கு இதன் காரணம் என்ன இதன் பின்னணி என்ன இந்த வீடியோல முழுமையா பாக்கலாம் எலும்பூர் நீதிமன்றத்துல ஆஜர்படுத்தப்பட்ட முகிலனை நீதிபதி இன்று அதாவது ஜூலை பத்து காலை பத்துக்குள்ள கரூர் நீதிமன்றத்துல ஆஜர்படுத்தணும்னு உத்தரவிட்டிருக்காங்க இதுக்கு காலையில வரைக்கும் அவகாசம் இருக்கிற நிலையில கூட அவர் இரவோடு இரவா கரூர் இரண்டாவது குற்றவியல் நீதிமன்றத்துல ஆஜர்படுத்தி ஜூலை இருபத்தி நாலாம் தேதி வரைக்கும் அவர் நீதிமன்ற சிறையில அடைக்கணும் அப்படின்னு உத்தரவிட்டிருக்காங்க இதை தொடர்ந்து அவர் திருச்சி மத்திய சிறைச்சாலையில அடைச்சிருக்காங்க எனக்கு உடல்நிலை சரியில்லை என்னால சுத்தமா முடியல எனக்கு சிகிச்சை கொடுங்கன்னு கேட்டதை கூட மறுத்து திருச்சி சிறையில இருக்க மருத்துவர்கள் உங்களுக்கு சிகிச்சை அளிப்பாங்கன்னு அவர் சிறைச்சாலையில அடைச்சிருக்காங்க இந்த நிலையில முகிலனோட மனைவி பூங்கொடி பத்திரிகையாளர்களை சந்திச்சு பேசும்போது என்ன சொல்றாங்கன்னா இது யாரோ தூண்டி விட்டு தான் பண்றாங்க ஆனா இவங்க தான் அப்படின்னு எங்களால குறிப்பிட்டு சொல்ல முடியல முகிலனை ஒரு இருட்டு அறையில அடைச்சி வச்சிருக்காங்க சரியான சிகிச்சை கூட அவருக்கு கொடுக்கல என்னதான் நடக்குது எங்களுக்கு ஒண்ணுமே புரியல நம்ம எங்க இருக்கோன்னு கூட எங்களுக்கு தெரியல காலையில பத்து மணிக்கு கரூர் நீதிமன்றத்துல அவர் ஆஜர்படுத்தணும்னு உத்தரவிட்டாங்க நாங்க அப்படிதான் கூட்டிட்டு போவோம் அப்படின்னு போலீஸும் எங்க கிட்ட சொன்னாங்க ஆனா இப்படி நைட்டோட நைட்டா எங்களை கட்டாயப்படுத்தி கூட்டு வந்திருக்காங்கன்னு சொல்றாங்க சமூக சார்ந்த பிரச்சனைகளை முகிலன் அவர்கள் கேள்வி எழுப்பியிருக்காரு அந்த கேள்விக்கு சரியான நடவடிக்கை முடிவு இல்ல ஒரு சரியான பதில் கூட அரசாங்கம் சொல்லாம பிரச்சனைய எப்படி திசை திருப்பலாம் அப்படின்னு போடப்பட்ட ஒரு வழக்கு தான் இந்த பாலியல் குற்றச்சாட்டு ஸ்டெர்லைட் போராட்டத்துல பதிமூணு பேர் சுட்டுக் கொல்லப்பட்டாங்க அந்த பதிமூணு பேரோட இறப்புக்கு யார் காரணம் இதை யார் பொறுப்பேத்துக்கிற அப்படின்னு கேள்வி கேட்டா அந்த கேள்விய திசை திருப்புற வகையில பல்வேறு முயற்சிகள் எல்லாம் மேற்கொள்ளப்பட்டு தான் வந்துட்டு இருக்கு அது மட்டும் இல்லைங்க இப்ப கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னாடி நந்தினி கூட மதுபானம் விற்கிறது தவறு இல்லையா மதுபானம் வந்து போதை பொருள் இல்லாம அது என்ன மருந்து பொருள்னு கேள்வி கேட்டதுக்கு அவரை கூட கைது செஞ்சு உள்ள போட்டிருக்காங்க இந்த மாதிரி சமூகம் சார்ந்த கேள்வி எழுப்புனா உங்களுக்கு நிலைமை இதுதான் அப்படின்னா அரசாங்கம் திருப்பி திருப்பி நமக்கு புத்தி சொல்ற மாதிரி உணர்த்திட்டு இருக்கு பாலியல் குற்றச்சாட்டுகளை நம்ம மட்டும் பேசி ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது சம்பந்தப்பட்ட இரு தரப்பினரும் பேசினாதான் ஒரு தீர்வுங்கிறது ஒண்ணு கிடைக்கும் ஆனா இந்த வழக்குல என்ன நடக்குது முகிலன் அவர்களை மட்டும் விசாரிக்கிறது கைது பண்றது உள்ள போறது இந்த மாதிரி எல்லாம் நடந்துட்டு இருக்கு இது அப்ப ஒரு திட்டமிட்ட சதியும் தானே சொல்லணும் இப்படி எல்லா குற்றச்சாட்டுகளையும் முகிலன் மீது போட்டு அவங்கள கைது செஞ்சு உள்ள போட முடியும்னா பொள்ளாச்சி விவகாரத்துல அரசாங்கம் எந்த அளவுக்கு சுறுசுறுப்பா வேலை பார்த்துச்சுன்னு நம்ம எல்லாரும் பார்த்துட்டு தானே இருந்தோம் மக்கள் எல்லாரும் போராட்டம் பண்ணதுக்கு அப்புறம் தானே அந்த குற்றவாளிகள் எல்லாம் உள்ள போட்டாங்க பாதிக்கப்பட்ட நபர் அதாவது முகிலன் அவர்கள் சொல்றாரு நான் கடத்தப்பட்டேன் என்னை வந்து ரொம்ப சித்திரவாதம் பண்ணாங்க என்னை யாரு கடத்தினாங்கன்னு கூட எனக்கு தெரியல இத வந்து ஒரு வாக்கு மூலம் மாதிரி அவர் கொடுத்திருக்காரு ஆனா இந்த குற்றச்சாட்டெல்லாம் எடுத்துக்காம நான் பாலியல் வழக்க தான் எடுத்து பண்ணா இந்த அரசாங்கத்தின் மீது சந்தேகம் வருமா வராதா எங்க முகிலன் அவர்களை பேச விட்டா எல்லா உண்மையும் வெளியே தெரிஞ்சிருமோ நம்ம மாட்டிப்போமோ அப்படிங்கிற பயத்துல கோர்ட்டு வாசல்லயே வேணை நிறுத்தி ஒரு நிமிஷம் கூட தாமதம் பண்ணாம அவர் பிடிச்சி உள்ள தள்ளுது இந்த காவல்துறை இந்த அவசரமும் அதிரடி நடவடிக்கையும் ஏன் அமைச்சர் ஜெயக்குமார் மற்றும் எஸ் வி சேகர் மேல காட்டல ஜல்லிக்கட்டு போராட்ட முடிவுல இளைஞர்கள் மாணவர்கள் பெண்கள்னு கொஞ்சம் கூட பாரபட்ச பாக்காம அடிச்சு துரத்துனாங்க இதுக்கு காவல்துறையை இறங்கி ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு மக்களுக்கு எதுவுமே தெரியக்கூடாதுன்னு நினைச்சு நிறைய வேலை செஞ்சாங்க கலவரத்தையும் ஏற்படுத்தினாங்க நினைச்ச மாதிரி நினைச்சதெல்லாம் நடந்து முடிஞ்சிருச்சு இதுக்கப்புறம் தூத்துக்குடியில ஸ்டெர்லைட்டை எதிர்த்து போராட்டம் ஒண்ணு பண்ணாங்க இதுல என்ன பண்ணாங்கன்னா காவல்துறை தன் கடமையை செய்யுங்கிற மாதிரி தன்னோட கடமையில ஈடுபட்டாங்க இந்த தடவை காவல்துறை கடமையில ரொம்பவே ஈடுபட்டாங்க நினைக்கிற பதிமூணு பேரை சுட்டு கொண்டாங்க நாட்டுல ரே பண்றவன் கொள்ளை அடிக்கிறவன் கொலை பண்றவன் எல்லாம் சுதந்திரமா சுத்துறான் அவனுக்கு கிடைக்கிற உரிமை கூட ஒரு சாமானிய மக்களுக்கு கிடைக்கல தன் மண்ணுக்காகவும் தன் மக்களுக்காகவும் தன்னோட உரிமைக்காகவும் குரல் கொடுத்த அந்த பதிமூணு பேர் உயிரிழந்தாங்க இந்த வரிசையில இப்ப முகிலின் அவர்களை பதிவு செஞ்சிருக்காங்க நினைக்கிறேன் அஞ்சு மாசமா அவர் காணாம போய் அவர் என்னென்ன கஷ்டப்பட்டாரோ என்னென்ன துயரங்கள் பட்டாரோ அது எல்லாத்தையும் இப்ப நம்ம கண்ணு முன்னாடி பட்டுட்டு இருக்காரு ஆனா நம்ம என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம் பிக் பாஸ் அபிராமி ஆர்மி லாசு ஆர்மி அப்படின்னு ஓடிட்டு இருக்கோம் எதுக்கு உடல்நிலை சரியில்லாத நிலையில முக்கியன் அவர்களை இப்படி அங்க இங்கன்னு அலக்கழிச்சிட்டு இருக்கு இந்த அரசாங்கம் அவர் என்ன தப்பு செஞ்சாரு மண்ணுக்காகவும் மக்களுக்காகவும் போறான்னா அது தப்பா அப்படி